Buongiorno a tutti, eh, buona pausa caffè anche per oggi. Riprendiamo, eh, dopo aver realizzato i due video eh, sulla scoperta di San Giorgio di Susa, riprendiamo il discorso sulla narrazione del trittico del Rocciamelone, da dove l'avevamo lasciato, ovvero sia papà che mentre raccontava la storia era arrivato poi a quella scoperta appunto Rotario di Asti aveva portato con una spedizione nel 300 questo trittico sulla cima della montagna, hanno scaffato un anfratto nella roccia creando una specie di grotta, hanno messo all'interno il trittico, hanno chiuso con le pietre tutto quanto e poi è rimasto lì per 100 anni, 200 anni, 300 anni, finché nel 600 un giovane alpinista, insomma, si è recato fin su quella cima, proprio nel mentre in cui cominciavano a esserci in voga le spedizioni alpinistiche, perché si stava un po' sfatando il tabù delle alte, il tabù delle alte cime, ma eh, stava prendendo piede invece insomma, la bellezza, l'interesse per, per queste avventure, e andando su si rese conto che c'erano delle pietre su questa cima come se fossero state messe apposta, le sposta e aprendosi, aprendo l'incavo di questa caverna costruita a mano vede questo meraviglioso trittico. Vai pure con la continuazione. Quindi eh, essendo un trittico lui lo apre e vede all'interno l'immagine miellata, cioè incisa della, della Madonna col bambino, dei, dei santi ai, ai lati eccetera, insomma ha capito che è un'immagine sacra in ogni caso. Quindi la sua prima idea, essendo una persona sicuramente anche molto onesta, eh, l'ha richiusa e poi quando è tornato giù in valle è andato eh, si è recato direttamente a, a Rivoli dove c'era il, il palazzo reale dei ecco ma l'ha richiuso e se l'ha messo nello zaino eh, in qualche modo se, 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 eh. se lo sarà messo nello pesava zaino. due lire questa cosa quello pesa circa 15 kg quindi ah, ecco. insomma c'è un certo peso e, e quindi si è recato appunto al palazzo reale di alla reggia di, di, di Rivoli, dei Savoia e, e quindi è andato a, 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 ha consegnato a loro questo oggetto, gli ha raccontato dove l'ha trovato, tutte queste, queste storie, e viene subito interpellato il, il, il vescovo di, di Rivoli, quello di Torino, eccetera, e, e naturalmente questa notizia ha, ha un grande scalpore, è normale perché una reliquia trovata in cima a una montagna dove nessuno avrebbe mai pensato che potesse essersi nascosta una cosa del genere. Ormai la fa famiglia dei Rotario era scomparsa. Beh, il Rotario... Lui, lui, era sì, una delle grandi famiglie. Però, eh, sì, probabilmente sì. La, la, la famiglia c'aveva ancora qualche, qualche, qualche discendente, sicuramente, mm. però... Eh, in ogni caso era firmato questo, questo trittico, quindi c'era la firma di chi l'aveva fatto costruire mm. eh, e quindi eh, a chi era stata donata, eccetera. Poi mh, mh, nei decenni successivi ci sono poi state tantissime persone che io avevo anche un, ce, 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 avevo, ce l'ho ancora, un bel libro di una mostra importante che, di arte sacra che era stata fatta a Torino attorno agli anni 60, senso, eh, in cui eh, vengono dedicate alcune, paesa, alcune pagine proprio al, al critico del Rocciamelone eh, con gli studi fatti e eh, come si è arrivati, a, a, come si è arrivati anche a, a, a questa storia che può essere mescolata tra realtà e fantasia di, 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 questo, di questo cavaliere rotario che effettivamente eh, storicamente era proprio andato, aveva partecipato alle ultime crociate perché le crociate ufficiali erano finite 
però noi sappiamo che eh, finite le, le, le crociate ufficiali questo, questo chiamiamolo così formicolio da parte dei, dei, dei cristiani di, 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 di carpire ai, ai musulmani tutto quello che ancora era in mano loro e che doveva essere appartenuto a Cristo eh, era continuato e quindi sono alcune, alcune chiamiamole così crociate anche se non è la parola, la parola ufficiale giusta eccetera però ci sono state e ad una di queste ha partecipato appunto anche come, come cavaliere ha partecipato a questo rotario che a quanto pare era stato veramente catturato e non essendo in caso di abbiorare la sua religione eh, era stato condannato a morte e qualcuno diceva appunto che quando lui ha fatto eh, ha pregato ha pregato tantissimo tutto il periodo in cui è stato è stato incarcerato ha pregato continuamente alla madonna eh, offrendo in cambio questo non in, un, in, una, in, in, una, in una specie di ricatto perché non era un ricatto lui chiedeva una grazia no? però come, come suggello a questa grazia lui avrebbe risposto eh, offrendo un'immagine de, della, della, della Madonna eh, che avrebbe portato sulla montagna più alta d'Italia perché a quei tempi pensava che fosse una delle montagne più alte d'Italia non che a quei tempi il Monte Bianco, il Cervino e eccetera, certe montagne non, non ci fossero ma quelle sembravano addirittura al di fuori della possibilità di salirci sopra perché erano costantemente innevate, ghiacciate eccetera no? mentre il Rocciamelone d'estate offriva la possibilità di, di salire anche e quindi, e quindi eh, sono, nel, nel tempo poi si sono formulate tutte queste cose ad ogni modo tornando al momento in cui questo tritico viene portato a, a Rivoli per un certo periodo viene, eh, viene proprio creata una specie di cappella all'interno della, di della, della reggia dei Savoia e, e, ah, e viene data... Magari qualcuno si chiede perché non ha visto gli altri video ah. questo è un lumino, è questo scatta, è un vaso di coccio col buco e quindi diventa uno scaldamani e, e quindi viene, viene offerta la possibilità a, a, ai devoti, ai cittadini a, a, alle persone normali di, di poter eh, visionare di poter vedere questo, questo trittico che naturalmente per un certo periodo viene offerto alla, alla cittadinanza e poi il, il, gli stessi Savoia lo, lo danno in custodia al vescovo di Susa. Siccome la, Beh, giustamente. la Rosa Melone è la montagna di, di Susa, eh, viene dato a, a, a loro e, 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 e appartiene ancora oggi, quindi eh, oggi che siamo attorno agli anni 2000, appartiene ancora oggi alla diocesi di Susa. E Susa lo conserva come una delle, delle sue delle, delle reliquie che, che ha all'interno del, del, del tesoro della chiesa, come sa, capita spesso. Ed, è, ed ecco che una volta all'anno viene, c'è la festa proprio del trittico del Rocciamelone, la, 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 la festa del Rocciamelone, e, e durante una messa, eh, una messa particolare, eh, questo tritico viene, viene offerto ai fedeli che possono omaggiarlo a, avvicinandosi e, e, e baciandone i piedi, no? i piedi del tritico. E quindi questo l'abbiamo fatto anche noi, l'abbiamo fatto con mamma, l'ho fatto io e, e l'avete fatto anche voi due perché eravate con noi, quindi magari forse in questo momento non lo ricordi ma 
Eh, Ma no, io, ricordo, io, io ho tanti ricordi confusi dei, di quei periodi diversamente, cioè tu hai una memoria più ovviamente mirata, soprattutto anche perché questo è un evento che ti ha fatto venire Beh, poi l'idea. Mi aveva veramente... Io ricordo comunque queste grandi cerimonie lì in cattedrale a Susa. Sì. E... Perché poi la stessa cattedrale di Susa, eh, sopra il, la porta, sopra la porta d'entrata della cattedrale, eh, era stata messa una grande vetrata che, che riproduceva proprio il, il, il trittico del Rocciamelone mm. in quei vetri a piombo, quei vetri sì. colorati delle chiese. Eh, e quindi eh, io subito sono stato folgorato ecco. questa è una delle mie tante folgorazioni quella di, di mamma del 1956 è stata la, prima, la mia prima grande folgorazione ma poi ne ho avute altre nella mia vita perché diciamo sicuramente le altre che ho avuto erano molto più legate a quello che era praticamente il mio il mio aspetto artistico, la mia sensibilità artistica, chiamiamola così. Beh sì, di, di, di solito nella vita tutto ha un inizio eh, e poi quell'inizio è, è un po' il nucleo che, fa, che mette in moto la, una ruota. Eh, appunto. Eh, eh, la... E quindi io appena l'ho visto, io l'ho visto. Eh, a, a quei tempi io avevo già iniziato a lavorare sull'argento, no? quindi eh, avevo già superato i famosi tre anni di, di studi, eccetera, per cui stavo già creando queste, queste eh, nelle mie mostre, io eh, presentavo sempre queste, queste lastre di, di argento smaltate e incise, quindi... <coughs> l'approccio con l'argento ormai era diventato parte del mio, del mio lavoro quindi vedendo un oggetto del genere eh, ho immaginato subito cosa poteva diventare eh, trasportato sull'argento poteva diventare una cosa e quindi ho cominciato a parlarne con mamma no? e niente mamma giustamente l'idea le ha piaciuta i problemi sono arrivati con mamma quando abbiamo dovuto parlare anche di perché costruisco un oggetto devo dargli un prezzo io ero partito da, da, una, da una mia idea che poi ovviamente eh, col coso di poi col, eh, scopriremo che la mia idea era totalmente sbagliata no? Una delle tante mie idee sbagliate, perché io davvero, io ero una persona divisa in due, una, una parte di me era, 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 era portata esclusivamente alle, alle, alla parte artistica del mio lavoro, alla parte estetica, eccetera, e un'altra piccola parte di me è era necessariamente portata anche al, al, a quello che il mio lavoro poteva farmi guadagnare perché io gli unici soldi che io potevo guadagnare per mantenere la famiglia arrivavano dal mio lavoro non potevano arrivare da nessun'altra parte mamma, mamma non poteva certo oltre a tutto quello che faceva non poteva certo trovare trovarsi un, un lavoro che portasse a, a, a casa dei soldi per, per alimentare le, le necessità finanziarie. Quindi, e allora io subito che cosa ho pensato? Ho cominciato a parlare con mamma, dico ma senti una cosa, io sono convinto che se riesco a fare questa, questa cosa, questo oggetto, non sapevo ancora come sarebbe venuto, non so, però nella testa ci avevo già tutto, io lo vedevo, bastava che chiudessi gli occhi così, mi mettevo una mano sugli occhi ed eccolo lì il mio bel tritico, era, era già a posto, c'era già. Dovrò risolvere alcuni piccoli problemi, eh, ma piccoli problemi estremamente 
di, 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 di come si possono chiamare facilmente risolvibili sì, tipo eh, la lastra d'argento è sottile, sono otto decimi, io ho sempre lavorato su lastre d'argento di otto decimi, otto decimi vuol dire otto parti di un millimetro, quindi... Sì, perché si può scavare togliendo... Otto decimi l'argento è rigido, esatto. perché l'argento è l'argento 800, io non posso utilizzare l'argento 1000, l'argento 1000 è morbido come il burro. Quindi l'argento 800 ha 800 parti di argento e 200 parti di rame. Queste, queste due metalli amalgamati, il rame dà la rigidezza all'argento, la, per cui l'argento diventa, diventa lavorabile pur mantenendo una certa rigidità, perché la, la, la 800 è una lastra rigida. Però naturalmente questa lastra va poi applicata a un qualche cosa di più decisamente eh, duro e eh, eh, con un certo spessore, eccetera. Il tutto poi va applicato su un trittico che si possa chiudere e si possa aprire, quindi bisogna trovare un materiale eh, con, cui, con cui applicare poi queste tre lastre. E poi il tutto, siccome ha bisogno di un piedestallo, deve stare in piedi, non puoi appoggiarlo così semplicemente. Eh, sì, eh, ha bisogno di un basamento. Ha bisogno di un basamento e allora io subito, naturalmente lì, eh, ho avuto subito l'idea, vado a cercarmi i cosi perché tra l'altro... Eh, Ebbene, in Val di Susa sono anche famose le, le cave, le cave, di, pietra, le cave, di, le cave pietra. di pietra. E quindi la pietra l'ho trovata subito una cosa ottima, perfettamente in armonia con, con quello che era il tritico. E, Tra l'altro ricorda anche la roccia alla montagna, eh la sì, roccia melone. E quindi è, è, devo dire che uno dei, dei, delle grandi soddisfazioni che mi dava anche il mio lavoro era quello, io di fatto ne ho conosciuti tantissimi, dovessi raccontarli tutti ci voleva un altro libro, non dico proprio un altro libro ma quasi, e trovare altri artigiani a cui allacciarmi per, per ottenere certe cose, io ho conosciuto degli artigiani, uno di cui è mi ero affezionato tantissimo perché era, era un genio, un uomo geniale, un uomo era, era semi, parlava male e scriveva male, quindi non era, molto, non era proprio un letterato, ecco. però si era inventato lui una macchina basata sulla bicicletta, quindi era una specie di bicicletta, lui si metteva su questa bicicletta, cominciava a pedalare, questa, questa bicicletta aveva degli, degli ingranaggi sopra dove c'è il manubrio, degli ingranaggi con delle rotine eccetera che si muovevano in un certo modo, lui prendeva il filo d'argento, il, il filo che, che è solitamente il filo de, con cui si fanno le collane, quindi è un filo che ha un diametro di un millimetro, da, da un millimetro a un millimetro e mezzo e con questo filino lui lavorava su questa macchina, questa qui tagliava i pezzettini di, di, di questo filo, lo piegava, lo rotolava tutto automatico, tutto un automatismo che aveva inventato lui. Era una macchina che, che non esisteva in commercio, l'aveva inventata lui. Si muoveva, lavorava da, da, dalla sbardella che era quella signora dove io compravo gli zaffiri di Svarovski. Mm. E, 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 e praticamente creava questo anellino che immediatamente si incastrava sull'anellino successivo, l'anellino successivo, eccetera, e lui faceva le collane, faceva le collane di, di, di qualsiasi tipo di collana poteva fare, no? E io ricordo che quando andavo dalla sbardella, da, da, da signora per far mettere dei, dei zaffiri, gli zaffiri me li, me li metteva il marito di questa signora che aveva un trapanino apposta, questo trapanino apposta faceva un, un, 
in pratica faceva sulla lastra d'argento dove doveva mettere il, lo zaffiro faceva un forellino, un minuscolo forellino a cono e poi con una macchinetta prendeva lo zaffiro con la colla, lo infilava dentro e, e lo zaffiro di lì non si muoveva più. No? Sì, un, un lavoro e, di, di precisione. E quando io andavo dentro a, da, da questa signora sentivo sempre quel, questo rumore, no? E dicevo, c'è il signore lì della, che sta facendo le collane. Sì, sì, dice da stamattina alle 8 che è qui che... No, 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 no. Se non sono io che a un certo punto gli dico, sa, vieni giù che andiamo a mangiare, lui continua, lui sarebbe capace di continuare tutto il giorno. Dice, è, 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 è un, 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 un elemento del genere, dice, se mi giri tutto il mondo non lo trovi. E, ed era fantastico, io per, per um, alcuni anni compravo, le avevo sempre comprate da lui le catenine catenine che mettevo alle, ai miei ciondoli ah, è vero sì alla, alla bigiotteria eh, eh sì perché eh, e di fatti un giorno un giorno è capitato come eh, le, le cose che eh, siamo, siamo esseri umani e tutti abbiamo il giorno in cui nasciamo e tutti abbiamo anche il giorno in cui finisce la nostra vita e un giorno io vado appunto per mettere dei, dei zafferi e sento silenzio e dico oddio eh, eh, cosa è successo al signore lì è, è, è malato e lei mi fa eh, mi, sì, mi, lei non ci crederà ma eh, io, io due giorni fa mi sono fatta la stessa idea perché ero uscita per fare una commissione e lui era lì che lavorava e quando sono tornata a casa sento silenzio no? e allora vado a vedere se per caso era uscito e invece l'ho trovato lì sulla sua bici accasciato così e morto sul corpo mentre lavorava mentre faceva le sue catene vabbè papi con i tuoi video dobbiamo sempre piangere Beh, o oh, trattenere le piangere sì, 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 o farci venire il magone allora, ma... aspetta papi chiudiamo voglio fare dei video un allora, po' se riesco eh. ecco. sì, sì. quindi riprendiamo subito eh, scusate a tutti